Indonesia is the biggest archipelago nation in the world, with population up to 250 million people. This places Indonesia as a country with the highest population after China, India, and the United States. Indonesia has large potential of various types of mineral mining, oil, and coal. Thus, in the past, Indonesia was one of the exporters of fossil energy sources to fulfill global market demand. However, in the past two decades, Indonesia has been experiencing fossil energy crisis due to dependence toward fossil energy for industry, transportation, and household. Indonesia become the biggest net importer in the world with the need of fuel nationally up to 1.6 million oil barrel each day. Penggunaan energi di Indonesia saat ini ya boros. Jadi entah bagaimana ceritanya, energi di Indonesia ini dipakai tanpa sikap hati-hati. Seolah-olah energi ini murah dan akan ada terus. Nah, kalau kebutuhan akan energi ini kita ikuti terus-menerus tanpa mengubah perilaku, mengubah sikap, kita repot. Karena ini berarti kita memenuhi permintaan yang tidak akan ada habisnya. Sehingga kita perlu mengubah sikap masyarakat Indonesia dalam menggunakan energi, ya hemat energi. The use of natural resources by take, make, use, and dispose model causes the natural sources exploited massively in order to fulfill the need of material for industry on global market. The impact then, the natural resources are taken and continually getting rarer and environmental damages cannot be avoided. Biomass become a new hope to fulfill energy needs and reduce environmental damages caused by the use of fossil energy. Now, palm oil becomes one of the important agricultural commodity and planted massively because it contains high biomass potential. Biorefinery technology is continually developed to produce various rest byproducts from the waste of the oil production. The process is done with circular production cycle, so there is no waste resulted. Nah, di tempat kita itu uh, sudah uh, mulai ada penelitian untuk memanfaatkan tandan kelapa sawit. Antaranya adalah untuk bioetanol kemudian juga untuk uh, biogas. Kemudian juga uh, ada potensi yang lain, jarak yang dulu sudah populer, tapi sekarang sudah tidak terlalu banyak uh, apa uh, materialnya. Tapi sebenarnya uh, mempunyai potensi yang cukup besar, karena di situ, di bungilnya itu kandungan proteinnya itu cukup, cukup tinggi. Namun permasalahannya adalah uh, adanya forbol ester, Nah, forbol ester ini itu e, racun bagi kalau kita makan baik tanah e, baik hewan maupun manusia. Nah, sekarang e, kita juga sudah punya e, teknologi dan kita sudah publish paper untuk menghidrolisis forbol ester itu dengan enzim lipase. Di samping itu kita juga sekarang e, memanfaatkan bungkil itu yang karena tinggi proteinnya itu sebagai media untuk fermentasi. Nah, yang kita uh, lakukan adalah untuk memproduksi enzim lipase. The use of biomass resources to fulfill the need of energy in small scale has been applied by people independently. Biogas is one of the examples. Kalau wewet gina akan biogas ni kos tahun 2012 mas ngantos seperti. Keuntungan ini pun gak ada hal kejawi meniko limbah buatan dimanfaatkan, meniko saking kulo meniko ngan apa ni? Gina akan letong biogas, ngan apa kulo lebat itu dengan digester biogas meniko sakit dalam apa? Ngat seng sakit kesangkan kompor meniko mak. Lah seng meniko sak meniko gak kejawi ngirit 
gas mboten tumbas menika nggenaken menika sak menika untungipun nggih kata Mas Mbak mampai kula niku numbas e, gas LPG menika nggih sampun rasaken biaya pinten mawon ah menika menika waton kula tesih ngah lembu menika tesih seger lancar gasipun iya lumayan lah daripada pakai LPG kalau pakai ini kan enggak bahaya pakai kompor apa biogas ini to manfaatnya yo untuk masa sehari untuk pribadi yo enggak kurang lah lemalah turah kalau bio itu gasnya The use of biomass gives high financial profit from the various product that have been produced such as coconut. Biomass sekarang masih belum banyak dimanfaatkan. Ya, kalau kita lihat dari sawit sendiri itu masih banyak yang biomasa biomasa lain yang bisa dimanfaatkan. Misalnya Di samping setelah diambil minyaknya itu ada cangkang kelapa sawit. Kemudian lagi nanti di situ ada inti kelapa sawit. Kalau inti kelapa sawit setelah dipres minyaknya itu kan masih menyisakan bungkil kelapa sawit. Nah bungkil kelapa sawit itu itu juga bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Begitu juga kalau kita bicara analog misalnya adalah apa kokonat misalnya kan minyak dari kelapa kelapa juga sama seperti itu kan ada minyaknya ada bungkilnya ada batok kelapanya ada serabutnya itu kalau kita bisa mengembangkan dari produk-produk turunan seperti itu nah itu biomasa itu sangat sangat hebat sekali itu untuk uh, apa kedepannya di situ limbah dari kopra ini kan kita arang ya apa uh, batok temburung ya temburung temburung akhirnya Dengan beberapa informasi dari teman, ternyata tempurung ini bisa diolah menjadi arang. Dan dengan kualitas yang lebih bagus daripada arang kayu. E, bahan baku masih limbah dari ini, dari kopra. Karena kita juga punya target tersendiri, sehingga limbahnya kita rata-rata sih per hari bisa sampai 2 ton tempurung. Kalau saya ini sudah saya tes sendiri ya, kalau waktu itu dengan penjualan batok di angka paling tinggi itu 900 rupiah waktu itu. Sekarang pun masih sama, di angka 900 rupiah. Dengan kita penjualan arang itu bisa tembus di angka hampir 5000 ribu. Hampir 5000 ribu. Nah, dengan seperti itu kita masih ada keuntungan cukup tinggi. Karena dari 1 kilogram apa, uh, arang itu didapat dari rata-rata 3-4 kilo tempurung. At first, coconut shell was considered waste, but now it becomes a part of promising business that will never end. Jadi kita buat arang itu cukup cukup lama juga. Jadi sekitar 6 bulanan, 6 bulan kita buat arang. Setelah kita buat arang itu, kita baru bertanya untuk mencoba buat briket. Alhamdulillah kita diperkenankan untuk mencoba buat briket. Kita sampling. Uh, Sekali kita sampling, alhamdulillah itu diterima, diterima, baru kita mulai dengan briket, Pak. Dengan briket, ya alhamdulillah jalan sampai sekarang. Kalau pasar kita lebih banyak ke ekspor, Pak. Jadi ke, ke, ke luar negeri, ya. Jadi negara-negara yang awalnya dulu kita ke Timur Tengah. Nah, kita ke Timur Tengah, kemudian kita ekspansi sampai ke sekarang ini, kita ngejakan yang ke Perancis kemarin, terus sebelumnya ke UK, terus ke Amerika, Terus uh, ini baru mau masuk lagi dari Arab Saudi. Ya negara-negara yang kita tuju itu penggunaannya lebih banyak ke arah sisa, jadi hukah, hukah gitu. Jadi kalau untuk yang barbekuna masih masih katakan masih sedikit sekali. Pasar lokal ada cuman kuantitinya sedikit sekali, Pak. Itu masuk ke angkringan, bakmi, peternakan ayam gitu. Pribadi ya kita mampu membantu meningkatkan taraf hidup pekerja yang ada di kita saya. Terus kita juga secara langsung membantu untuk membersihkan limbah yang tadinya mungkin asal dibuang terus tidak dimanfaatkan kita manfaatkan kita ambil. Kalau jangka panjangnya nek menurut saya eh, ya nyu saya selama nyur melambai ya itu insya Allah bisnis kita tetap melambai. 
Jadi karena kita hidup di lingkungan lingkungan khususnya di Indonesia itu banyak sekali kelapa gitu. Jadi selama orang juga masih masih makan kelapa ya kita masih untuk untuk ke keterlangsungan bahan baku masih cukup. The need of biomass resources has changed the agricultural model in Indonesia. Now, agriculture is programmed to fulfill market needs as it is appropriate with the law of supply and demand. Agricultural development is no longer proposed to fulfill the need of food but also the need of energy. Prioritas utama untuk pertanian di Indonesia sekarang Prioritasnya tentu saja pertanian ya untuk bahan pangan, tetapi melihat tumbuhnya kebun sawit, ekspansi kebun sawit di Indonesia dari angka memasuki 10, 11, 12 juta hektar, kita tahu produknya tidak hanya untuk pangan manusia, tetapi juga untuk kebutuhan energi dunia untuk Diesel, minyak diesel yang apa namanya yang biologis nah, jadi bioenergi nah di sini ada risiko pertanian di Indonesia lebih banyak melayani kebutuhan energi daripada kebutuhan pangan manusia pertanian di Indonesia akan mengarah pada pada pertanian non pangan yang tentunya bisa membahayakan karena pada saat yang sama Indonesia impor pangan sementara lahan yang ada di Indonesia justru dipakai untuk membuat produk-produk non pangan ini ini bisa bisa apa namanya ya kontradiktif dan kontraproduktif bagi kepentingan bangsa Indonesia in relation to the food security I'm really concerned that the mass production of a bio-based product has consumed so much resources, the land, the finance, the farmer, and this has taken our opportunity to self-reliant to all capacity to produce or on staple food even more and more uh, the farming area that used to be used as a producer for staple crop is been converted into palm oil the expansion of palm oil plantation area causes deforestation to the forest and also damages in peatland as well as causing land and forest fire Socially, it causes the migration of employment to be absorbed in plantation sector and thus creates agricultural labor classes and new structure of land tenure. Certainly, it is also followed by the increase of income. Jadi, struktur pertanian berubah. Sekarang ini banyak petani-petani yang absen yang tidak tinggal di wilayah pertaniannya sehubungan dengan budidaya sawit karena sawit kan memang tidak perlu ditunggui dia cukup dipanen sebulan dua kali atau sebanyak sebulan sekali dan karena tajuk pohonnya itu rapat kebunnya cenderung bersih tingkat perawatnya rendah sehingga banyak orang yang tinggal di kota kebunnya di desa nah, pertanian yang tadinya dianggap sebagai usaha ekonomi yang marginal yang hasilnya tipis sehingga dikelola oleh orang-orang cilik di pedesaan sekarang juga sudah menjadi arena bagi para orang-orang yang bermodal punya uang mereka menginvestasikan uang ke pertanian sawit dan mendapatkan hasil yang tinggi sekarang sudah banyak berkembang petani-petani skala menengah dia bukan petani kecil yang tinggal pedesaan hanya punya kebun 20 hektar 10 hektar 
tapi juga bukan perusahaan besar yang punya akses terhadap perkebunan, lahan kebun sampai ribuan hektar. Tapi petani-petani kelas sedang yang punya 100 hektar, 200 hektar. Jadi ini berubah, pandangan terhadap petani berubah. Karena apa namanya ada sektor pertanian baru yang mampu menghasilkan uang dalam jumlah besar.